Hola queridos amigos del Trémolo, estamos con Rafa Nasta que nos va a mostrar su Fullerton del año 82. Quédense que enseguida empezamos, pero primero suscríbanse al canal. Bueno, hola Rafa, ¿cómo estás? ¿Cómo andas Mariano? ¿Todo bien? Todo genial. Bueno, gracias por recibirnos. Contame un poco Rafa sobre la estrato esa que tenés ahí entre las manos. Bueno, esta es una estrato, una fenestra tocaster común y corriente, digamos, pero es eh, una reedición que saca la fábrica, que son las primeras reediciones de los años 50, y esta es una reedición 57 que sale en el año 82, más conocidas como Fullerton. La, fu la famosa Fullerton. Sí, tienen un poco de fama porque, bueno, eh, digamos, son las primeras reediciones que hacen de los 50 los tipos. Digamos, vamos a hacer un poco de historia. Fender viene hasta, lo, hasta el 66 con Fender, después pasa a CBS. No, no, hasta el, a mediados del 64, 65. A mediados del 65 lo compra CBS y en el 82 creo que los empleados. Los empleados lo retoman. Retoman es una cooperativa. Habían cambiado la pala en los 70s. Sí, sí, digamos, sí. Y no te, el estrato no tenía más esta forma, el cuerpo era distinto también, era todo sí. distinto, el mango la. Era, 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 fin, había, fin, había mutado la estatua. Claro, había mutado. Había mutado. Ahora y a, que... en, este, en este momento se empieza a hacer esta reedición. Que hay todo un mito con estas guitarras que dicen que eran cuerpos viejos. O, ¿Qué hay de cierto? Bueno, de eso? hay algunas cosas que pueden ser ciertas porque, digamos, yo tampoco lo puedo comprobar, pero por lo que estuve leyendo y por lo que veo en este instrumento, eh, tienen... Los, el cuerpo, por ejemplo, tiene la construcción idéntica a un cuerpo 50. Idéntica, idéntica, pero llamativamente idéntica. O sea, cuando vos te alejas tanto en una fábrica de, la, de esa construcción, como pasó con lo de la compro CBS, y vuelven a retomar, eh, dicen que habían quedado muchos cuerpos y cosas de, las, de, la, de la vieja época que no habían usado. Los 50. Exactamente. Entonces... Por ejemplo, este cuerpo pareciera ser un 50 por, por los shapes que tiene, por los bordes, como está cortado, que no tiene nada que ver con la época CBS. ¿Entendés? Entonces vos ves estos cuerpos y decís, este cuerpo podría ser tranquilamente el de, el de un Stratocaster de los 50. Inclusive tiene las marcas de las herramientas que usaban en los 50. Los famosos puntos. Los puntos, los claro, los puntos claro. que tienen que tener. Tienen todo eso. Eh, también el, el decal de la guitarra es un decal antiguo con todos los specs de los 50. Sí, es una guitarra que así como la ves pas pasaría por una 50. Exacto, esta guitarra no es una relic. Esto no es relic. Este Esto está, 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 tocada. Está, tocada. está tocada. Está tocada. Inclusive todo el desgaste que tiene es, es, la es lo que quiere hacer. El player condition. Es, claro, es lo que quiere imitar el custom shop. Pero claro. esto no, esto está tocado. Está, está tocado. así, avejentada. Está tocada a palos. Va. Digamos que sí. Y, y está toda cuarteada, no sé si va a llegar, sí, llegar sí, a ver. Perfecto. Y, y bueno, el desgaste que tiene la pala, el, el mango atrás, es la laca ya metida prácticamente de una manera rara. Eh, esto solamente se logra con los años. Ojo, yo ya la compré en este estado. Eso es todo laca nitro, ¿no? Esto es todo laca nitro. Todo la, claro, porque Fender venía pintando ya poliuretano sí. en esa época, en es, los 70, 80. Sí. Esto es todo laca nitro, son muy livianas, esta es muy liviana. Eh, prácticamente es una estatua de los 50. Yo he tenido la suerte de tener eh, algunas estatuas 50 originales. De hecho, sí, acá, que tenés de hecho acá tengo esta. Que 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 esta es, pasado. digamos, mi número uno de las estatocastas porque es una 58. Ver, esta sí es original, del año 58. Eh, y yo, la verdad, no le veo prácticamente... No le veo mucha diferencia. Si bien, si bien no hay guitarras que suenen igual. No hay dos estatocastas que suenen igual. Todas suenan a estatocaster y se tocan en un punto... Pero no hay dos estatocastas que suenen igual. Cada una tiene como cierta personalidad. Pero lo que te quiero decir es que esta guitarra es una guitarra muy resonante y a mí, cuando la toco, siento que estoy tocando en una 50. Parece una 50. Por eso han ganado mucha fama. No valen como una 50, obviamente. Es una guitarra de esa, así como está, de 4 o 5 mil dólares. Yo no sé ahora cuánto salen. La verdad no quiero decir un precio. Yo las últimas que vi publicadas de entre 4 y 6 mil dólares. Pueden ser esos precios. Tendría que fijarme hoy cuánto valen. Depende fuera. mucho el año. El primer año más caro, son más caros. Sí, este es, este es el primer año. Es 82, está todo original. Pero también eh, depende 
en el mercado de, los, de las cosas vintage, sean relojes, muebles, guitarras, hay un precio de mercado, pero hay un precio de, de, compra, de vendedor comprador. O sea, también depende dónde, hasta dónde esté, dónde esté dispuesto a salir el vendedor y como hasta, como, dónde, hasta como, dónde esté dispuesto a pagar el comprador. Como cualquier cosa de colección. Exactamente, ¿no? exactamente. Por ahí viene un tipo que vos le decís, bueno, yo no salgo por menos de 8 mil dólares de esta guitarra, sino prefiero quedármela. Y el tipo sí, se sí. enamora del Hasta objeto. Lo pone. Se enamora del objeto y dice, a ver, ¿cuánto sale la máscara de River? Y valen 6.500 la máscara que vi, pero yo quiero esa. Y bueno, prefiero pagarla, total me la voy a quedar 20 años, sí, va sí. a subir, porque eso sí, nunca como, baja, nunca Un auto bajar. viejo, como, lo que pero, fuera, exacto. como cualquier cosa que no se consigue nueva, digamos. Entonces todo lo vintage tiene un precio de mercado, este, que puede rondar entre esto y esto, pero también tiene un precio afectivo de que, bueno, yo muchas veces he vendido guitarras mías que me las han sacado. ¿Cómo el, ¿cómo me las han sacado. Sacaron? Claro, me las han sacado. Eh, por ejemplo, quiero, quiero esta guitarra, mira, no, no la vendo. No, pero yo la quiero decir, ponerle un precio, bueno, vale 12.000. Bueno, la compro. Bueno, llévatela. Sí, claro. Entonces, me la sacaste, <risa> claro. Yo puse un precio exorbitante de que no vale, pero el tipo está dispuesto a pagarla con tal de tenerla. Bueno, eso pasa muchísimo en, en los objetos de colección. Muchísimo. Nadie quiere poner un peso de más, pero tampoco la gente se quiere perder el objeto cuando lo tiene adelante. Porque también hay cosas, cada cosa, cada pieza de estas es única. ¿Entendés? No hay otra igual. Esta Fullerton suena a esta. Y la, y la que salió después de esta, ni sé cómo está. ¿La electrónica qué, 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 qué mix tiene? ¿Qué mix tiene? No, estos mix son los primeros digamos 57, 62 como salían estas guitarras o sea, son, son, son los podrían originales. ser viejos también tranquilamente sí, sí, bueno, no, 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 no. son micrófonos nuevos, hechos eh, para esta guitarra en el año 82 digo porque, porque el mito dice que los cuerpos eran cuerpos de la década de, 60, de 50 que habían quedado ahí sí. tirados en una fábrica dicen y cuando eso. se mudaron de fábrica que no sé qué, para que sacaron todo esto y aprovecharon para usar todo eso eso es lo que dice el mito, la de ahí a la realidad. Sí, de... no lo sabemos. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que suenan muy bien. Yo he probado muchas y casi todas las que probé suenan muy lindas. Este, y la verdad que no, se acercan mucho. Prácticamente yo te diría que no hay mucha diferencia. Bueno, sí, hay mucha diferencia. Es una de plata. 40 años ya también, ¿no? Exactamente, el 82. 40 años. 40, claro, tiene 40 ya años. Ya es una guitarra resonante. Por asentada. supuesto, por supuesto. Y ya la madera está, está seca por, por 40 años de sequedad. Que le pasaría a cualquiera, a una silla. Claro, le pasaría. Le como suena desenchufada. Eh, claro, sí, sí, suena súper. Es una guitarra acústica. Claro, son súper resonantes, porque son muy livianas y vibra todo el cuerpo, el mango. Bueno, totalmente recomendable sí, para sí. comprar si aparece si alguien, a buen precio. Si alguien, sí, búsquenlas porque son del 84, del 82 al 84. Pero ojo, todos esos años son buenos porque las coronas del 86 en adelante hasta el 90, suponete, hay muy buenas también. Yo he probado de estas 86, 87, estas reediciones, y todavía están a precios, digamos muy aceptables y son mejores que las Custom Shop porque ya tienen 40 años de madera las Custom Shop en realidad son guitarras muy bien hechas todo bien pero está comprando madera nueva que luce que yo luce creo que en el caso del Custom Shop muchas veces estás pagando, estás pagando el sello look. del Custom Shop estás pagando el look sí, estás pagando el look estás pagando el look pero sí. la madera es, es, es verde digamos no, no verde no, bueno, madera, sí. madera nueva hay un momento donde la guitarra hasta las guitarras malas, viejas, sí, se ponen más resonantes. Por supuesto, es verdad eso, es una gran verdad. Sí. Yo he probado muchas guitarras que no son de, de marca, viejas, pero inclusive agarras, yo qué sé, he agarrado hasta Fine, nacionales sí. de hace 40 sí. años, de, o, sí. de, y, y las escuchás y ya la madera está seca, se ponen resonantes se solas. Se ponen resonantes. Sí. Y, y bueno, y hace que suenen distintas. Y bueno, pasan estas también. Bueno, Rafa, gracias por recibirnos y mostrarnos esta belleza. No, sí, es una, la verdad que es muy linda y parece una guitarra de los 50. Porque es, acá hay una de los 50 original y... Sí, la verdad que no tiene, no tiene nada que envidiarle. Es, prácticamente es, es casi... Hay que ver a volumen, ¿no? Y no, no, la... no. Yo te lo digo porque las, las conozco las dos y las probé a volumen. Inclusive hay muchos videos míos con esta en vivo y con esta y... Claro, no, y no te... Así. No, 
Suena, suena <risa> genial, las dos. No, bueno, por 4 por o 5 mil dólares contra, contra 40 o 50 por por supuesto, el otro, es una buena, No hay nada para pensar. Es no una buena opción, pensar. me parece, ¿no? Para tener una guitarra de calidad. No hay nada para pensar. Bueno, mil gracias, Rafa. No, gracias a vos. Nos vemos la próxima. Gracias, chao.